வணக்கம் என் பேர் காந்தி மணிவாசகம் மறைந்த இயக்குனர் மணிவாசகம் சாரோட சன்னை ஸோ இது என்னோடய டெபியூட் மூவி கலவாணி மாப்பிள்ளை தினேஷ் சார் தினேஷ் சார் இந்த படத்தில் லீட் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க ஆனந்தராஜ் சார் தேவயானி மேடம் முனிஷ்கான் சார் மொட்டராஜேந்திரன் ஜாம்ஸ் சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் பட்டாலுமே இந்த படத்தில் இருக்குது இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் காமெடி என்டர்டெய்னராக பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தை எந்த ஒரு சீரியஸ்னஸும் இல்லாமல் ஜாலியாக வந்து இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறோம் இந்த படம் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக மற்ற தீபாவளி ஸ்வீட்ஸ் மாதிரி இந்த படம் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட்டாக அமையும்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையோடு இந்த படத்தை தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறோம் டூ கண்டிப்பாக இந்த இந்த படத்தில் வந்து எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஸோ அதே மாதிரி தான் தேவயானி மேடமும் தேவயானி மேடம் வந்து ஒரு சீரியஸான ஒரு கேரக்டராக இதில் கா காமிக்கிறோம் அப்படின்னு இப்போ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஏன் வந்து ஒரு ஒரு பேட்டர்ன்லேருந்து இன்னொரு பேட்டர்ன் ஒருத்தர் வச்சு பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு முயற்சி தான் அது மித்தபடி வேறு எந்த ஒரு உள்நோக்கமும் இல்லை அப்பாவோட கைடன்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைடில் எனக்கு ரொம்ப பெரிய பலமாக இருந்துச்சு ஏன்னா நான் என்னோடய நான் லெவன்த் படிக்கும்போதே அப்பா தவறிட்டாங்க ஸோ மித்தபடி அதுக்கப்புறம் நான் பால்மேந்திர சரோட இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தேன் ஸோ அவரோட என்னோடய குருநாதரோட இன்புட்டு வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பலமாக அமைஞ்சது அண்ட் பன்னீர்செல்வம் சார்கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணேன் பதினெட்டு வயசுன்ற படத்தில் ஸோ இந்த மாதிரி பல அனுபவங்கள் தாண்டி தான் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு 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 ஆப்ஷனாக இருந்துச்சு எனக்கு இந்த படம் வந்து கிராமத்து கலந்தது அப்படின்னும்போது எனக்கு நிஜமாலுமே வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டு பண்ணிவிட்டு இந்த படம் கிராமம் அப்படின்னு தேடி போகும்போது எவ்வளோ தூரம் இன்றைக்கி கிராமம் எல்லாம் சிட்டியாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதே லேட்டாச்சு ஸோ இது வந்து கிராமம்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து ஒரு மிட் டவுன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கிரிப்டாக சொல்லலாம் ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு வில்லேஜ் அப்படின்றது இன்றைக்கி எங்கேயுமே வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்கான ஸ்கோப் வந்து நிஜ் அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்தால் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் வெறும் அதை பேக்ரவுண்டாக மட்டும் வச்சுட்டு வேறு ஒரு கதை ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்றது வந்து நிறையா படங்கள் வந்து பொள்ளாச்சியிலையும் கோபி செட்டிப்பாளையம்லையும் நம்ம நிறையா பார்த்துட்டோம் ஸோ வெறும் பேக்ரவுண்டுக்காக நம்ம வில்லேஜ் போகலை அந்த கதைக்கு தேவைன்னா மட்டும் தான் நம்ம வில்லேஜ் போகணும் இது வந்து ஒரு மிட் டவுனுக்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் வில்லேஜ்னு சொல்ல முடியும் கலவாணி அப்படின்றதுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்குது அதாவது திருடனையும் கலவாணின்னு சொல்கிறோம் ஒரு குழந்தை வந்து ஏதோ சின்ன விஷயம் திருடி ஒரு சக்கரை வாயில் படும் போதும் கலவாணித்தனம் பண்ணாதான் செல்லமாக சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த மாதிரி பல வேரியேஷன்ஸ் அந்த கலவாணி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து என்னெல்லாம் கோல்மால் பண்ணி கோல்மால்ன்றது தான் அந்த கலவாணித்தனத்தோட ஆக்சுவலான ஒரு அதோட ரெப்ளிக்காவாக இருக்கும் ஸோ வாழ்க்கையில் எல்லாருமே வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஏமாற்றப்படுவாங்க ஸோ அதில் மெயினாக வந்து பெண்கள் வந்து திருமணம் ஆனதுக்கப்புறமா தான் வந்து ஐயோ நம்மளுக்கு இன்னும் பெட்டர் லைஃப் அமைஞ்சிருக்கலாமே நம்ம எதிர்பார்த்தது நம்மளோட வீட்டுக்காரர்கிட்ட இல்லையே அப்படின்னு ஒரு 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 வருத்தம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து தன்னோக்கு வேணும் எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம் தன் வீட்டுக்காரர்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வருத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தங்க அதுவும் லவ் மேரேஜ் பண்ண ஒருத்தங்க வரப்போகிற தான் மாப்பிள்ளையாச்சு அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒரு ரூலாகவே போடுறாங்க பட் இவருக்கும் அது தெரில ஸோ வேறு வழியே இல்லை பொண்ணும் பிடிச்சி போகுது அதை கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும் அதை என்ன பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஏதாவது கலவாணித்தனம் பண்ணி தானே பண்ணி ஆகணும் சென்னை சிட்டி நியூஸ் நேர்களுக்கு என்னோடய இனியா தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் கலவாணி மாப்பிள்ளை திரைப்படத்தை வந்து நாங்கள் உங்களுக்காக இந்த தீபாவளிக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் தேட்டர்ஸில் வாட்ச் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறோம் அண்ட் டூ சப்போர்ட் த மூவி ஹாப்பி தீபாவளி டு எவ்ரி ஒன்